നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോവാതിരിക്കാനും പിന്നെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം കാരണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഫീം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിലൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഈ ലോകാവസാനത്ത് മഹഷറ വാഹൻ സഭയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവസാനം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അവസാന ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടമായിട്ടാണ് പറയാം ഒരു തലമുടി നാ ഒരു തലമുടി ഇഴ ഏഴ് കീറായിട്ട് ഏഴ് ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേർത്ത ഒരു പാലം നരകത്തിന് മുകളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിന് മുകളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ചലഞ്ച് എത്രമാത്രം ദുഷ്കരമാണോ അത്രമേൽ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതേയും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും നാളെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന ഇന്ന് നൽകിയിടുകയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ഇവിടെ മതസൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്നത് എന്നും മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസം പരസ്പര വിശ്വാസം അതിന് ഭംഗം വരുത്തുന്നതിൽ വഹാബിസം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കെന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ പ്രചാരകർ ആരൊക്കെയാണെന്നും അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ സമുദായം മുസ്ലിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നൽകേണ്ടുന്ന വില എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിശോധിച്ചത് സ്നേഹസംവാദം എന്ന പേരിട്ട് വിളിച്ച് ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഈ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ അനൈക്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസക്കുറവിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ടതുമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പല വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കോടതിയിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും അതിനെ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുറവിളികൾക്കുമൊക്കെ ഇടയിൽ ഇന്ന് മെയ് അഞ്ചിന് ദ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ പല ആളുകളും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്നതായിട്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചോ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ പ്രമേയത്തിൽ ഉൾ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് കഥ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമ പൂർണ്ണമായി കണ്ടതിന് ശേഷം സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് മാത്രം ഇപ്പം തരികയാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ കഴിയുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ നിലപാട് പറയും എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടീസറൊക്കെ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആ സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനടുത്ത് നമ്മളെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വിഭജനത്തിൻ്റെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതയുടെ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ കോലാഹലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പകാൻഡയും പ്രതിരോധവും എന്ന് ഞാൻ അതിന് പേരിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് സിനിമക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു സിനിമയുടെ പിന്നെ ടീസറൊക്കെ വന്നു അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ വന്നു ആ സമയം മുതൽ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ കാണുകയാണ് ഒന്ന് ഈ സിനിമ ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്നും അതൊരു ട്രൂ സ്റ്റോറി ആണെന്നും അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വെളിച്ചം വീശലാണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സിനിമ പ്രവർത്തകരും സിനിമയുടെ ആളുകളും അതിനെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതേസമയത്ത് രാഷ്ട്രീയമായും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു സിനിമയ്ക്കെതിരെ ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നത് കണ്ടു കാലങ്ങളായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പല ആളുകളും സിനിമ നിരോധിക്കണം
ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു എന്തായാലും ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഇത്രയും ദിവസം മുന്നിൽ കൺ പിന്നെ മുണ്ടാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ സിനിമ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം സിനിമ റിലീസിന് മുൻപ് നടന്ന കോലാഹലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അവലോകനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മൗനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ മിണ്ടാതിരുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തതാണ് ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്താണ് ട്രെയിലർ കണ്ടതിൽ നിന്ന് ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എണ്ണം പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊപ്പകാണ്ട മൂവി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് കണ്ട വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ അവരുടെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളായിരിക്കും ഈ സിനിമ എന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ പ്രമേയ ഈ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രമേയം എന്ന തരത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ജാതിയുടെ മതത്തിൻ്റെ ആ പേര് പറഞ്ഞ് അവർക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കി സംശയം ജനിപ്പിച്ച് വോട്ട് കൃത്യമായി വീതിച്ച് വിഘടിപ്പിച്ച് പിന്നെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്ന കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി കിടുക്കാച്ചി ടൈമിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പകാണ്ട മൂവിയാണ് ഈ സിനിമ എന്നതാണ് ആ ട്രെയിലർ കണ്ടതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നിഗമനം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രൊപ്പകാണ്ട മൂവി എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ആ സിനിമയിലെ ആ ട്രെയിലർ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് അതിലുപയോഗിപ്പി അതിലുപയോഗിച്ചുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ചില വാക്കുകൾ അതിലെ ചില പ്ലോട്ടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രൂ സ്റ്റോറി എന്ന ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്രചാരണം കൊടുത്തിട്ട് ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില കണക്കുകൾ ആ കണക്കുകളൊക്കെ നമ്മളോട് കൃത്യം കൃത്യം ഒരു കഥ ഇവിടെ പറയും ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ സിനിമയുടെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു 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 കാര്യമാണ് ആ സിനിമ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ഒന്ന് ലവ് ജിഹാദ് ആണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറയാം ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചാരണ ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് പയറ്റി തെളിഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിൽ പലതവണ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനേറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ എം എം അക്ബറും അതുപോലെയുള്ള ഇവിടുത്തെ വഹാബി മൂവ്മെൻറ്റും ഇവിടുത്തെ ദഴവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട മണ്ണിൽ കൃത്യമായിട്ട് വിളവെടുക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഈ പ്രയോഗത്തിന് ഈ രാഷ്ട്രീയ ആയുധത്തിന് കേരളത്തിൽ കൈവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരണ ആയുധമായ ലവ് ജിഹാദ് എന്നതിലേക്കാണ് ഈ സിനിമ ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇനി ഈ സിനിമയുടെ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊപ്പകാണ്ട മൂവി എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ പ്രചാരണം ഏറ്റെടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് സിനിമക്ക് വേണ്ടി കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് അര അരമുറുക്കി ഇറങ്ങിയത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും സ്വതന്ത്ര ചിന്താമണ്ഡലത്തിലുള്ള ആളുകളായാലും അവരുയർത്തിയിട്ടുള്ള വാദങ്ങളും ന്യായങ്ങളും ആയാലും അവർ ഈ സിനിമ അതിനകത്ത് ഒരു പ്ര പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ വർഗീയ അജണ്ടകളൊന്നുമില്ല അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രൊപ്പകാണ്ട ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെ നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തി
അതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള കണക്കുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണക്കുകൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അതിനകത്ത് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകൾ ചില പ്ലോട്ടുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സിനിമയുടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ മിനിറ്റ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സിനിമയുടെ അല്ല സോറി ഈ ട്രെയിലറിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ സെക്കൻഡ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഭാഗം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കേൾക്കാം അവരടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും ബന്ധം കുറച്ച് സുദൃഢമാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാക്കിക്കോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ അടുത്ത മിഷന് തയ്യാറാക്കും ഇത്രമേൽ വിഷലിപ്തമായ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡിനകത്ത് വെതറിയ വിഷം എത്രയാണെന്ന് അറിയും മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയിക്കാനും അവരെ ഗർഭിണികളാക്കാനും അവരെ നശിപ്പിക്കാനും അവരെ വരുതിയിലാക്കാനും ഇവരെ ഗർഭിണിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത മിഷന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഈ ട്രെയിലർ പറയാതെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലോട്ട് വളരെ കൃത്യമായി മുസ്ലിം വിരുദ്ധത മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ് സംശയം ഭയം അത് മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിമേതര സമുദായങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു ചിന്ത അവർക്കെതിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക മറ്റുള്ള മതസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ്യത തകർക്കുക എന്ന കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയുടെ ബേസിലാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് സംഭവമെന്നും അത് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസ് ഏതാണ് എന്നും അത് ഏത് കോടതിയിലാണ് വ്യവഹാരം നടന്നത് എന്നും അതിലാരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രതിരോധക്കാരെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രതിരോധക്കാരിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പ്രപ്പകാണ്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വരാം ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു ചെറിയ ഭാഗം നോക്കുക അടുത്തൊരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധത മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മനുഷ്യർ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെ വെറുപ്പോടും സംശയത്തോടും ഭയത്തോടും നേൽക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് സകല അമുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ഏതോ ഒരു കാലത്ത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞ പോപ്പുലർ ഫണ്ടിൻ്റെയും ഇവിടെയുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോപ്പുലർ ഫണ്ട് പോലെയുള്ള സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാചകത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളം ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാകും എന്ന് ഈ ഒരു വാദത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഇനിയാണ് കണക്ക് കണക്ക് ഞാൻ പറയാം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിൻ്റെ കണക്കാണല്ലോ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരു കണക്ക് ഈ ട്രെയിലറിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ ഏഴ് ക്രിസ്ത്യാനികളും ബാക്കി എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളും ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ കണക്ക് എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ട്രൂ സ്റ്റോറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണക്ക് പറഞ്ഞത് എന്ന് പ്രതിരോധക്കാരാരും ചോദിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് വസ്തുത ഇനി നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ലൗ ജിഹാദ് എന്ന ഒരു ആശയത്തെ പ്രസരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു പ്രചാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ ഇനി ലൗ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പ്രചാരണ ആയുധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരാം ലൗ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇല്ലാക്കഥയാണ് അതൊരു സാങ്കല്പിക സംഭവമാണ് ഇന്ന് വരെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നിയമ സംവിധാനങ്ങളുടെയും അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും അവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അവർ തരുന്ന തെളിവുകൾ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേവലം ആരോപണം മാത്രമാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് ലവ് ജിഹാദ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ നടന്നു നടക്കാൻ പോകുന്ന എലക്ഷന് മുൻപ് നടന്ന ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്ത സകല ആളുകളും ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വാക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം മുസ്ലിം വിരുദ്ധത തീർത്തും പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം കൃത്യമായി നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ അതിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടാണ് ഈ സിനിമ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധമായ ചില പിന്നെ എന്താ പറയാ ആന്റി ഇന്ത്യൻ പ്ലോട്ടുകൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പരാമർശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ടെററിസം ഹാസ് ടേക്കൺ എ ന്യൂ ഫോം നൗ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യൂസിംഗ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് ബോംബ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിന് താഴെ നോക്കൂ ദ കേരള സ്റ്റോറി മൂവി ഹാസ് എക്സ്പോസ് ദിസ് ന്യൂ ഫേസ് ഓഫ് ടെററിസം എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച് എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം ഈ പ്രൊപ്പകാണ്ട ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറുകൾ അവരുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതയും അനുസരിച്ചിട്ട് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു സംഭവം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ഒരു രേഖയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു 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 ടേം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് തെളിവില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ തെളിവുകൾ മുൻനിർത്തി ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെയും ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയെയും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് ലവ് ജിഹാദ് എന്നത് കേവലം രാഷ്ട്രീയമായ ഒരായുധ ആയി മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ തൽക്കാലം നിർവാഹമുള്ളൂ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന കേസിനെ ഞാനും അംഗീകരിക്കും അതാണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി പറയട്ടെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബി ജെ പിക്കാരനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് തെളിവുകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്നു പ്രപ്പകാണ്ടക്കാരെ തൽക്കാലം നമ്മൾ വിടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എതിരെ നടന്ന പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം എന്ന ഒരു കണക്ക് പൊക്കി പിടിച്ച് ഇത് കേരളത്തെ ആകെ അപമാനിക്കുകയാണ് ഇത് സിനിമ നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചവർ മുസ്ലിം വിഭാഗമല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ നിലവിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എം എം അക്ബറിന് കുറച്ച് അധികം ബേജാറുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന് കുറച്ചേറെ ബേജാറുണ്ടാകും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആള് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പ്രണയിച്ച് മതം മാറിപ്പോയി എന്ന കണക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളി അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനാം പ്രഖ്യാപിക്കൽ ഒരു കോടി പ്രഖ്യാപനം ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വെല്ലുവിളി മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നാൽ ഈ സിനിമ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിലറിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ നുണപ്രചാരണങ്ങളെ കൃത്യമായി ഖണ്ഡിക്കാനോ അതിനെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് പോകാനോ സിനിമ നിരോധിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ കോടതി പോകാനല്ല ആ സിനിമ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ കഥയാണ് എന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ
ഭൂരിപക്ഷ വോട്ട് അപ്പുറത്ത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏകീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ നടത്തുന്ന ഈ പ്രൊപ്പകാണ്ടയുടെ മറുപുറത്തിൻ്റെ ഫലം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ കണ്ട നാടകങ്ങൾ അത്രയും കളിച്ചത് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള വസ്തുതാപരമായ പെശകുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഇത് പെരുപ്പിച്ച കണക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളല്ലേ അവർ കാണട്ടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്ന് കരുതി വിടുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ മുസ്ലിം വികാരം കത്തിക്കാനും ഇതൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എതിർക്കണം ഞങ്ങളാണ് മുസ്ലിം സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് കണ്ടു വളരെ ആവേശത്തോടുള്ള വാദപ്രതിവാദം എന്താണ് പ്രതിരോധം കൊണ്ടുണ്ടായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്പകാണ്ട കൊണ്ട് എന്താണോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഒരു സിനിമ ചിലപ്പം മൂ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമോ തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടി ഒ ടി ടികൾ റിലീസ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു റീച്ചും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റും അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജും ഒക്കെ ഈ പ്രൊപ്പകാണ്ട ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് അവർ ഈ പ്ര പ്രതിരോധക്കാരെ കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടത് കാരണം ലക്കും ലഖാനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിരോധമായിരുന്നു നടന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം ഈ പ്രതിരോധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഒരു കോടി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞവർ മുപ്പത്തിരണ്ടെണ്ണായാലും ഇനാം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിരോധിച്ചവർ അവസാനം മൂന്ന് യുവതികളുടെ അനുഭവ കഥയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രമേയത്തിൻ്റെ ആധാരം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അവിടെ എന്താ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ലവ് ജിഹാദ് കേസുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രതിരോധക്കാരുടെ അവസാന ലാപ്പ് ഓട്ടവും കിതപ്പും നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതാണ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോലം ഇതാണ് പ്രൊപ്പകാൻ്റെ കോലം ഇനി പ്രതിരോധവും പ്രൊപ്പകാൻ്റെയൊക്കെ അവസാനിച്ചു സിനിമ റിലീസായി സിനിമ ആളുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ കാണും ചിലവർ അംഗീകരിക്കും ചിലവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലവർക്കത് പ്രൊപ്പകാൻ്റെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും ചിലവർക്കത് വാസ്തവമാണോ എന്ന് ഭയമുണ്ടാകും അതങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കും അത് ഏത് സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പ്രൊപ്പകാൻ്റെ മൂവികൾ ലോകത്തിറങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തേതാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തേതാണോ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തേതാണോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വെള്ള പൂശാനും ഇതര രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കന്മാരെയും കരി തേച്ച് കാണിക്കാനും വേണ്ടി സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേതാണോ ഒരു ഒരു സിനിമയല്ലേ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ വികാരമാളിക്കെത്തിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലെ ഹിന്ദു വികാരം ആളിക്കെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പറെ അതിനിടയിൽ എന്താ പറയുക ഓണത്തിനിടക്ക് പുട്ടുകച്ചവടം നടത്തുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ ഗിമ്മിക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം ബാക്കിയാവും ആ രണ്ട് ചോദ്യം ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക പക്ഷേ ഈ സിനിമ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമുണ്ട് ആ പ്രമേയത്തിൽ ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പിംഗ് അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഈ ഗെയിമിൽ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം വീട് വിട്ടിറങ്ങി ഓടി വന്ന് ഈ മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഈ വസ്തുതകളെ ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇതിന്റെ നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ കണക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഏഴ് ക്രിസ്ത്യാനികളും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഹിന്ദുക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് എവിടെയാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല ഒന്നിലധികം പെൺകുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് ഈ സംഭവം എത്തുന്നു അതൊരു ഗതികേടല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികൾ എന്ന ചോദ്യം മൂന്ന് പേരാണോ പോയിട്ടുള്ളത് മതം മാറിയവർ പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊ
ഇസ്ലാമികേതര വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ടിന് കണക്ക് തെറ്റാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയും രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളും ഈ അവസ്ഥയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് മതം മാറിയതിന് ശേഷം ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് രേഖകളുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രമാണോ പോയിട്ടുള്ളത് മതം മാറി ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നും മതം മാറി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോകുന്നത് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കുട്ടികൾ തലമുറകളായിട്ട് ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദ സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ പ്രതിരോധക്കാർ അന്ന് ചെയ്ത പണി എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമക്കെതിരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നവർ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറിലടു നൂറിനടുത്ത് ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ എഴുപതിനും നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയി എന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോ ആ കാര്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരാണ് ഈ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയത് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് പോയത് എന്താണ് അവരുടെ പ്രേരണ ഇതിനെ തടയാൻ എന്ത് നടപടിയാണ് ഇപ്പൊ പ്രതിരോധിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയ്ക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങുന്നവർ അത് നിരോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പോയവർ അവർ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത ഇവർക്കുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു തമാശ ഇവിടെ പറയണം മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയും ലവ് ജിഹാദിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു റിവേഴ്സ് സാധനം നിങ്ങൾ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലവ് കുരുക്ഷേത്ര എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ലവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ജിഹാദ് ഉണ്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് വർഗീയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ വർഗീയമായ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മതവികാരം ഇളക്കി വിടാൻ മത തീവ്രവാദം വളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇരു ഭാഗത്തും എന്ന് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് ഭാഗത്തും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലവും അതിൻ്റെ മറ്റു ദൈവത്തും മറ്റു ചില കഥകൾ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് ഐ എസ് എല്ലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ എവിടെ നിന്ന് പോയി എങ്ങനെ പോയി എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ചെറിയ ഒരു ഹിൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് തരും അതിൻ്റെ വിശദമായ വീഡിയോ നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒരു തരം ആഹ്വാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഭയോ മേ യീൻ ദിലാഹിയാത്ത ഇത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ചില ലീലാവിലാസങ്ങളാണ് മതവർഗീയവാദികൾ വർഗീയതയുടെ വിഷം 
സമൂഹത്തിൽ പുരട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അത് പടർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മനുഷ്യരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവിടെ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധയെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ സംരക്ഷകരുടെ റോളിൽ അവതരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വിഭാഗത്തിനകത്തും അവരവരുടെ മതവികാരം വളർത്തുകയും ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുന്നവർ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നവർ അത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശാപമാണ് അതിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലൗ ജിഹാദ് മാറ്റിവെച്ചാൽ ലൗ കുരുക്ഷേത്രം മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രണയം നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രണയങ്ങളിൽ പലരും ഭർത്താവിൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നവരും ഭാര്യയുടെ മതം സ്വീകരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗസറ്റിൽ പേര് പ്ര പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതപരിവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്കാണെന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് എന്നുമുള്ള കണക്കുകൾ മുൻപെപ്പോഴോ പുറത്തു വന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജാതി മതം നോക്കാതെ പ്രണയിക്കുന്ന പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ തലമുറ അതൊരു ഭാഗത്ത് വളരുന്നുമുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഈ പ്രണയങ്ങളുടെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിനകത്ത് മതം കണ്ടെത്തി അവിടെ സംരക്ഷകൻ്റെ റോളിലും പ്രതിരോധക്കാരുടെ റോളിലും ഈ പ്രണയിക പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ പിരികേറ്റിയും മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോപ്പുലർ ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ ആ തരത്തിൽ പ്രണയത്തിലകപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിന് ശേഷമോ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയത്തോ അവരെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി നാട് നീളെ പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നതായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടത് ഹാദിയയുടെ മാതാവിൻ്റെ വല്ലാത്ത ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വാർത്ത ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടു അവർ വലിയ അസുഖ അസുഖ ബാധ്യതയാണ് അവർക്ക് സർജറി ഉണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് മകളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ മാതാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെയല്ല ഭർത്താവ് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചതായിട്ടൊക്കെയാണ് അറിവ് ഈ പെൺകുട്ടി പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറല്ല മതപരമായ കാരണങ്ങളാണോ അവരാരെങ്കിലും തടഞ്ഞു വെച്ചതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ അമ്മക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് എന്നാലും ചോക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആളുകളുടെ പ്രണയത്തിനകത്ത് പോലും ആ പ്രണയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മതം നോക്കി കടന്നു കയറുന്ന അവിടെ പക്ഷം പിടിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മത തീവ്രവാദികൾ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ പ്രണയമുണ്ട് തീവ്രവാദവും ഉണ്ട് ഇതും മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിനിമ പറയാൻ ശ്രമിച്ച പ്രമേയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്തതും എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കണക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചോളൂ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വിയോജിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊപ്പഗാൻഡയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ നിലപാട് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സിനിമയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യത്തിനിടയിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ചില വസ്തുതകളുണ്ട് ഈ എക്സാഗ്രേഷനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പ്രതിരോധം കൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ചില വസ്തുതകളുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മതം മാറിയോ മതം മാറാതെയോ നിലവിൽ ജനിച്ച മതത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഐ എസ് സിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ച് യുവത്വത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ തലമുറയെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഈ സംരക്ഷണം തീർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള വെറുപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊപ്പകാൻഡ മൂവി ഇറക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവർ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ എത്ര പേർ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണ് അവരേത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പ
ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എസ് ഐ എസ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പാകത്തിനുള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ കൂടി ചുമതലയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൂടി ചുമതലയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇവർക്ക് കഴിയില്ല ഇതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ സൈക്കോളജി സൈക്കോളജി മീൻസ് ഞാൻ സൈക്കോളജി വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള പറയല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിശോധിച്ച വീഡിയോയിലെ പെൺകുട്ടി മതത്തിനകത്തേക്ക് അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നലെ അനലൈസ് ചെയ്തതാണ് സമാനമായ രീതിയിൽ ഈ മതത്തിനകത്ത് ഇവരുടെ വിശ്വാസപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് ചെന്ന് പെടുന്ന ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഉള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് നിർബന്ധപൂർവം ഇവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതല്ല അവർ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ആശയം കൂടി ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്ട്രീം സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇപ്പം ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയ ആളുകൾ ഉണ്ട് ഐ എസിലേക്ക് അതിൽ മുസ്ലിം മീൻസ് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ആ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയണം ഈ സിനിമയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവർ പ്രതിരോധം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നുണപ്രചാരണങ്ങളും വെറുപ്പുൽപാദനവും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിരുപാധികം തീവ്ര സംഘങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിലമൊരുക്കുന്ന പാൻ ഇസ്ലാമിസത്തിൻ്റെ വഹാബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭീകരവാദ സംഘടനകളോട് മൗനം കൊണ്ടെങ്കിലും ചേർന്ന് നിന്നവരുടെ അവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാവരുത് എന്ന എൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണും ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഈ ജുബായി വിട്ടിരിക്കുന്ന താടിക്കാരനെ നിങ്ങൾ എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന സെലഫി ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഖുർആാൻ സംഗമം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ എം എം അക്ബർ സാഹിബിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ഈ വ്യക്തി ഈ വ്യക്തി ഇതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനകത്തേക്ക് ആ തീവ്രതയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയി ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ പ്രചാരകനായി ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വേഗത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിക ദഴവാ പ്രവർത്തകർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വേദികളിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി ടി വി ഷോകളിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഐക്കണായിട്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചിടാനുള്ള ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമായിട്ട് ഒരു മുഖമായിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മൂസ സെറൻഡോണിയോയെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പീസ് ടി വി സോറി ഇന്ത്യയിൽ സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പീസ് ടി വിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴു നീളം അനുഭവ സാക്ഷ്യം വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ മുൻപുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് മൂസ സെറൻഡോണിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി വന്നത് എന്തിനായിരുന്നു സെലഫിയത്ത് പഠിപ്പിക്കാനാണോ സെലഫിസം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാലങ്ങളായിട്ട് മതപഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള കിതാബുകൾ ഓതി പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ സെലഫിസം സെലഫി ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഖുർആൻ സംഗമത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഈ മൂസ സെറൻഡോണിയോ എന്ന പിന്നീട് ഐ എസ് ഐ എസ് ഭീകരവാദിയായി മാറിയ ഈ വ്യക്തിയെ കേരളത്തിൽ ക
അബൂബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദി സ്വയം ഹലീഫയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ഐ എസ് ഐ എസിലെ ആളുകളെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ച മൂസാ സരണ്ടോണിയോ എന്ന ഐ എസ് ഭീകരവാദി കേരളത്തിൽ വന്നതും എം എം അക്ബർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടുത്തെ വഹാബി സലഫി വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഇദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതും പ്രസംഗിപ്പിച്ചതും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള മതപ്രചാരണത്തിന് മതം പരിവർത്തനത്തിന് ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ന് ഈ പറയപ്പെടുന്ന കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സിംഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമുദായം അറിഞ്ഞിരുന്നോ മുസ്ലിം ലീഗ് അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഒരു കോടിയാണല്ലോ പിന്നെ ഫിറോസിന്റെ ഇനാം പ്രഖ്യാപനം ഫിറോസ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മൂസാ സരണ്ടോണിയോ കേരളത്തിൽ വന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇനി ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോട്ടോയാണോ ആണോ മൂസാ സരണ്ടോണിയോയിലൂടെ ആ ബന്ധത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂസാ സരണ്ടോണിയോയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയുക ഐ എസ് ലേക്ക് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാകത്തിലേക്ക് വളർന്ന ഒരു സലഫി ഒരു വഹാബി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വഹാബി ആശയം ഖുർആൻ പഠിച്ച് വഹാബിയായി വഹാബിയത്ത് മൂത്താൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദിയായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ട് മതം മര്യാദക്ക് പഠിച്ച രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാമ് അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും മറ്റുള്ളവർ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു ആരാധനകൾ പഠിച്ചു പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചു സലാത്ത് പഠിച്ചു നോമ്പ് പഠിച്ചു ഹജ്ജും ചെയ്തു ഉമ്രയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുട്ടികളും കുടുംബമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും പണിക്ക് പോകും നിസ്കരിക്കും നോലും പോലും ഹജ്ജ് ചെയ്യും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ രാവിലെ പണിക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് സലഫിയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാധുര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മൂസാ സർണ്ടോണിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ അതിനുശേഷം മൂസാ സർണ്ടോണിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ സമുദായം ഇതിന് മറുപടി പറയണ്ടേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കവചം തീർക്കുന്ന ഈ തീവ്രവാദികളെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സലഫിയത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വഹാബിയത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രചാരകരാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ചോദ്യം ചോദിക്കണ്ടേ ഇത്തരം ആളുകളെ ഈ പണി ചെയ്തവരെയും അത് കണ്ടിട്ട് മൗനം കൊണ്ട് മാറി നിന്നവരെയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണ്ടേ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണ്ടേ ഞാൻ വഹാബികളെ തിരിച്ചറിയാതെ വഹാബി ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് കമൻ്റ് എഴുതിയ ജിഹാദികൾ മനസ്സിലാക്കണം സലഫി ജിഹാദികൾ വഹാബി ജിഹാദികൾ നിങ്ങൾക്ക് കുരുപൊട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല വഹാബി മൂത്താൽ ഐ എസ് ഐ എസ് ഒരു സംശയമില്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലോകത്ത് ഐ എസ് ഐ എസ് ചെയ്തത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും വാളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ കാലത്ത് കയ്യിൽ എ കെ ഫോർട്ടി സെവനും മറ്റു അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകെ കൂടെ ആശയക്കുഴപ്പം ഞാൻ പലതവണ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വഹാബികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെതായ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ എന്ത് കാര്യമാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ലോകത്ത് ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ആകെ പറയാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനം എന്താ അറിയോ സൂയിസൈഡ് ബോംബിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആത്മഹത്യ ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് ബോംബിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമികമല്ല അതുകൊണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസ് ഇസ്ലാമല്ല എന്ന് സമർത്ഥിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ജാക്കിർ നായിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ
ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സം പിന്നെ സൈന്യത്തിന് മുന്നോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പച്ചയായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു സാക്കിർ നായിക്ക് അങ്ങനെ ഐ എസ് ഐ എസ് അനിസ്ലാമികമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ പഴുതും അടച്ചു കളഞ്ഞ മഹാന്റെ പേരാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം ആശയപരമായി മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നതും മതവിശ്വാസമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും വേറെ കാര്യമാണ് പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹിക ജീവിതം ഇതിൽ മതം മതത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം തീവ്രവാദത്തിന് റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പണമൊഴുക്കി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി വിദേശത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ കൊടുന്ന് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അവരെ കൂടി നിങ്ങൾ ഈ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കമ്പിളിപ്പൊതപ്പിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം അപകടത്തിലാകും എന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് പറയാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വിളിച്ചു പറയേണ്ടി വരുന്നത് വേറെ ആരും ഇത് പറയില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പ്രൊപ്പകാണ്ട വരുമ്പോൾ അതിൽ സലഫികൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊരു റോളുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അവർക്കിത് അറിയില്ല അറിഞ്ഞാലും വോട്ട് ബാങ്ക് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എം എൽ എ ആവാനും എം പി ആവാനും മന്ത്രി ആവാനും ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇനി നമുക്ക് മൂസ സെറൻഡോണിയോടെ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗ ശകലത്തോടു കൂടി ഒരു അഭിവാദ്യത്തോടു കൂടി മൂസ സെറൻഡോണിയോടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന സുസ്മേരവതരരായിട്ടുള്ള ചില വഹാബി നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോയതിൻ്റെ വഴി ആശയം അതിൻ്റെ അടിത്തറ ഇതൊക്കെ വിശദമായി പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ നാളെ വരും അതുകൊണ്ട് സിനിമ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കും അതിന് പ്രതിഷേധം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കും പ്രൊപ്പകാണ്ട നടക്കും പ്രതിരോധം നടക്കും ചില വസ്തുതകൾ ഇതിനിടയിൽ വിസ്മര വിസ്മരിച്ചുകൂടാ എന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം പ്രത്യേകമായി ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കടുത്ത ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി മൂസ സെറൻഡോണിയൻ്റെ ഒരു അഭിവാദനം കൂടി കേൾക്കാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ As my dear brother Sohail, may Allah reward him, mentions, my name is Musa and I'm from Australia. Now, when Musa Sahib came to Kerala, he came to the house and he came to the house. He came to the house and 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 he came to the house. അങ്ങനെ ഐ എസിലേക്ക് പോയ ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാരഥി ആരായിരുന്നു അവരൊക്കെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ചേ പറ്റൂ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നാളെ ഈ പ്രതിരോധക്കാരോട് പ്രതിഷേധക്കാരോടും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പറയും അപ്പോൾ ഇന്നത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് നാളത്തെ വീഡിയോയുടെ വിശദ വിഷയങ്ങൾ ഏകദേശം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം കമൻറ്റുകളിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മതം തുലയട്ടെ സ്വർഗവും ഞാനിത് എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന് ഒരു പിടിയില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് നാരായണൻകുട്ടി രാമല്ലൂർ നാളെ ഞാൻ സിനിമ കാണും ബുക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിനിമയെക്കുറിച്ചും പറയാം നീ ഒരു രാജ്യദ്രോഹി ആണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗിവ്സ് ആസ് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് അവർ റിലീജിയൻ സെയിം ലൈക്ക് യു ആ നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ മതമാണോ 
ആ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രൊപ്പകേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊപ്പകാൻഡയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ നടന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികൾ ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ലേ നല്ല കഥ എന്താണ് ഗായത്രി ലക്ഷ്മി സിന്ധു ആയിഷ ബിന്ത് എസ് ഇങ്ങനെ ബേജാറായാലും എങ്ങനെയാണ് പറയാനുള്ളത് വടി വെട്ടാൻ പോയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അടി നാളെയല്ലേ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്ക് സൃഷ്ടാവില്ലാത്ത ലോകം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് പോടൈ പോടൈ എന്നാണ് അൽത്താഫ് റോഹ്മാൻ പറയുന്നത് മനോജ് കുമാർ പി കെ ഇത്രയും നാൾ നിലനിന്നില്ലേ എന്നാണ് ഷെരീഫ് പി വെരി ഗുഡ് മൊയ്തു മോനോട് എന്തോ പറയുന്നു വിഘ്നേഷ് കുമാർ താങ്ക് യു ഫോർ സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ നിനക്ക് എന്തറിയാം നിന്റെ തോന്നിവാസം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരണ്ട പക്ഷെ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നിനക്ക് ഉണ്ട് ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മതത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് അതന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പരസ്പരം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യൂ സുഹൃത്തെ ശ്രീലക്ഷ്മി മലയാളം പഠിച്ചു മലയാളത്തിൽ എഴുതു ശ്രീലക്ഷ്മി ഒന്നുകിൽ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതു അതാണ് എളുപ്പം വായിക്കാൻ എളുപ്പം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണടയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ണട വെക്കുന്നത് അഭംഗിയല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് വഹാബി മുഖം മൂടിയിട്ട് മെഴുകുന്നുണ്ട് വഹാബികൾ മുഖം മുഖം മൂടിയിട്ട് ആശാന്മാരാണെന്ന് അറിയില്ലേ പ്രതാപ് സൃഷ്ടാവ് ഏത് എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു സൃഷ്ടാവില്ലാത്ത ലോകം നിലനിൽക്കില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് ചട്ടിയും മമ്മട്ടിയായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് മൽക്കരം പറഞ്ഞയച്ച മഹാനാണ് സൃഷ്ടാവ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സൃഷ്ടി മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു മതം വേണ്ട കുഞ്ഞു മൂസ സക്കർ നായിക് സൂയിസൈഡ് ബോംബിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ലഭ്യമല്ല മുൻപുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അൽത്താഫ് റഹ്മാൻ പ്രസാദ് പ്രസാദിന് കയ്യടി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കേ ദൃഷ്ടാന്തമുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കുന്ത്രാണ്ടോ മനസ്സിലാവില്ല തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ മൂ മുടി എത്ര നീളമുണ്ട് മജീദ് എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ തമാശ ആക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി ചെറുപ്പകാലമായിട്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് നിന്നെ കണ്ടാൽ ചർമ്മം കണ്ട പ്രായം തോന്നൂല അല്ല തോന്നും ജിജേഷിനോടാണേ തീവ്രവാദം അനിസ്ലാമികം തീവ്രവാദം അനിസ്ലാമികം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം വഹാബിസമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും പിന്നെ വഹാബിസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ മൂസ ജീവനോടെ ഉണ്ട് ആ അത് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം ഈ പറയപ്പെടുന്ന മൂസ സെറണ്ടോണിയോ വാസ്തവത്തിൽ വഹാബി തൗഹീദിന്റെ ഈ ഒരു തൗഹീദ് ഈ ദൈവത്തിൽപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു ഇവർ കുത്തി നിറച്ച മതം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു പക്ക തീവ്രവാദിയായി ജിഹാദിയായി മാറുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രധാന ഉദ്ദേശം വാസ്തവത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അറസ്റ്റിലാവുന്നു അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം ജയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മതം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത് മതം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ ഉടായിപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തായാലും അവസാനം ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മതം പഠിച്ചവർക്ക് മര്യാദക്ക് മതം പഠിച്ച രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ എക്സ്ട്രീമിസം അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു എം എം അക്ബർ ഫോട്ടോ എഫ് ബിയിലോ ഗ്രൂപ്പിലോ ഇടാമോ ഇടുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല മൂസ സെറണ്ടോണിയെ പരിചയമുണ്ടോ അക്ബർ സാഹിബെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാളെ നമുക്ക് മൂസ സെറണ്ടോണിയനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിശദാംശങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് ആള് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അതുമായി പി എസ് സ്കൂളിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പി എസ് സ്കൂൾ എം എം അക്ബറിൻ്റെ എന്താണ് എന്നും എം എം അക്ബർ വഹാബിസവുമായി വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും വഹാബിസവും ഐ എസ് ഐ എസും തമ്മിൽ വല്ല പിന്നെ താ ഇതുണ്ടോ എന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സിമ്പിളാണ്
വഹാബിസത്തിലുള്ളത് വഹാബിസത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുഖങ്ങൾ പല ദേശങ്ങളിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അനുസരിച്ച് എടുത്തുപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് വഹാബിസം ചെയ്യുക വഹാബിസം ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പോയിട്ട് ഇസ്ലാഹിയത്തും തൗഹീദുമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ജിഹാദ് നടത്താൻ വഹാബിയത്തിൽ അതിനതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ ഫോർമാലിറ്റീസും മറികടക്കാനുള്ള ചെപ്പടി വിദ്യകൾ അവർക്കറിയാം അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ലക്ഷ്യവും മാർഗവും എന്ന പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എപ്പോഴാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആരാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്നും ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പോലും അതെങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും മുസ്ലിം സമുദായമാണ് ഈ റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ നിലക്ക് നിർത്തേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ കൂടെയുള്ള ഏക പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെക്കുലർ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കുകയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കുത്തി നിറക്കുന്ന ഈ മതം അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള മതപഠനം അവസാനിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്ന സിലബസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മാനസികമായി അതിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള സമിതികൾ നിയോഗിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക ഇതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല സാക്കിർ നായ്ക്ക് ഇപ്പൊ ദേവ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയോ സാക്കിർ നായ്ക്ക് സി ഇവിടെ നിന്നും പോകുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷമൊക്കെ ശരിക്കും പുറത്തു വരിക സാക്കിർ നായ്ക്കൊക്കെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു തീവ്ര നിലപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ആള് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂസയോ എം എം അക്ബറോ ആയോ ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങളുമായി ബന്ധം തോന്നി അതിൽ സ്വാഭാവികം മാത്രം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഈ സിനിമ അപമാനിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പ്രസാദ് കെ കെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മൂസ ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പേർട്ട് സോ ഹി ലേൺ അറബിക് സോറി അറാബിക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് അറബിക് ടെക്സ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഖുറാൻ കെയിം ഫ്രം ഓൾഡ് അറാമിക് ടെക്സ്റ്റ് പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ സമുദായം അടുത്തെങ്ങും കരക്ക് കയറുമോ ലക്ഷ്മി സിന്ധു കമൻ ബോക്സിൽ നിന്നും മടങ്ങുക ജാക്കർ നായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ താഴ്വ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയത് ഞാൻ വായിച്ചു തിയേറ്ററിന് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വിമർശകർ അക്രമത്തിന് മുതിരുന്നവരാണ് എന്നല്ലേ പറയാതെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിട്ടല്ലേ പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പൂരപ്പറമ്പുകളിലൊക്കെ പോലീസ് ഉണ്ടാവൂലേ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ എന്തിന് നമ്മൾ ലുലുമാളിൻ്റെ അവിടെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പോലീസ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാം ഭാഗം കേട്ടു നന്നായി പൊരിച്ചു സാലിമല്ല സലീം സെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി സലീം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തുകയാണ് സജു എട്ടോൾ താങ്കൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ കഥകൾ നമുക്ക് നാളെ പറയാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ഐ എസിലേക്ക് പോയത് ഏത് ആശയത്തിനാണ് പറയാം ഐ എസ് ഐ എസ് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ഏത് ആശയമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നാളെ പറയാം എന്നിട്ട് ആ ആശയം വഹാബിസം ഇസ്ലാമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും വഹാബികളും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഷീല ആന്റണി ഷാജി ഒരുപാട് പേരെ കാണുന്നുണ്ട് അറിയാവുന്നവരും അറിയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന ഇത് കണ്ട കമൻ്റ് എഴുതിയ റിയാക്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു നാളെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടി സംസാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച